Le maréchal Jean-Luc Romao, c'est lui notre hôte pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Avec le leader du mouvement citoyen Les Templiers, il sera question de la crise qui secoue le Togo et dans le bout du tunnel. Mais pas pour demain, en tout cas, bien malin qui pourra le dire. Jean-Luc Romao, bienvenue. Merci. Euh, vous êtes de ceux qui pensent euh, qu'il est temps de prendre les taureaux par les cônes face à ce qui se joue au Togo. Le mouvement, le templier, prend le devant des choses, mais à sa façon. Cette crise, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment l'observez-vous Vous savez, l'histoire des peuples hein, est parsemée par euh, des revendications, des tensions, suivies de réconciliations. Donc, euh, notre pays, le Togo, n'échappe pas à cette mystique capitale. Donc, de l'existence humaine. Donc, euh, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a crise, personne ne peut le lier. Et nous, en tant que mouvement citoyen Les Templiers, on, on invite chacun à limiter les dégâts. Limiter les dégâts, c'est le moins qu'on peut souhaiter. Cette crise a fait déjà un certain nombre de morts tous, des Togolais, qui ne demandent que le mieux-être. Ce n'est pas là le problème mais une sortie de crise le plus rapidement possible. Mais il continue les mouvements coalisés à battre le macadam, demandant un retrait systématique du pouvoir du chef d'État en exercice. Le mouvement citoyen que vous présidez observe cette doléance sous quel angle Non, nous dénonçons cette doléance parce que le président de la République actuelle, M. Fournian Singbe, est élu démocratiquement et a prêté ses mains devant notre coup constitutionnel. Donc, euh, il commence un nouveau mandat de 5 ans. Donc, nous pensons qu'il doit aller jusqu'au bout. Donc, bon, terminer son mandat Il doit terminer son mandat parce qu'il est investi pour mandat de 5 ans. Demander sa démission en plein milieu de son mandat, nous, au mouvement Templier, nous pensons que c'est peut-être une tentative de coup d'État. Parce que et, il y a eu des avancées depuis l'avènement de M. Fornia Singo au pouvoir. Vous devez le savoir, hein, je ne suis pas novice en politique. Oui, J'ai été vous longtemps avez été délégué à la jeunesse, délégué délégué à l'assistant personnel de l'ancien leader charismatique euh, de l'opposition, M. Guégris Olympio. Mon père a été l'un des tout premiers journalistes indépendants du trou, c'est-à-dire le courrier du Golfe. Donc euh, je suis euh, dans la politique depuis mon bas âge. Et ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les rues de Lomé ou bien dans la classe politique togolaise, c'est de l'incompréhension totale ou bien du manque de volonté. Parce que manque de volonté de la part de qui euh, le, Pour moi, le plus souvent, des deux côtés. Des deux côtés. D'accord. Donc parce une responsabilité que... partagée. Bon, oui, parce qu'on ne, ne peut... Bon, pour l'apaisement, essayez de me comprendre ainsi. Mais vous, vous, je vous invite à suivre mon développement parce que dès l'arrivée au pouvoir de M. Follandic, il a lancé une main tendue à l'opposition. Et c'est ainsi que nous sommes allés à la PGA à Accor et, et, et à Ouaga pour signer un accord euh, historique qui, en 2006. Et cet accord euh, avait préconisé un certain nombre de réformes et, et à faire. Donc, euh, pour les réformes, hein, il y a deux as, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Là, je vais aller au niveau des réformes institutionnelles, parce que là, beaucoup de choses ont été réalisées. Et avant, c'était l'administration qui organisait les élections. Nous, en tant qu'opposition à l'époque radicale, et on disait on n'a plus, con, plus confiance euh, à l'administration de par, de, de par le passé, ce qui s'était passé au niveau de, 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 de l'organisation de l'élection par le GRAC IMMN, en passant par Awanana. Donc, se dit maintenant, les politiques doivent s'impliquer. Et selon l'accord hein, signé à Ouaga en 2006, en 2006 D'accord, il est vrai que c'est signé à l'OME, mais tout est travaillé à Ouaga, et sous l'égide de, de l'ex-président Compaoré. Donc, on s'est dit, il y aura une composition paritaire de la CENI. Donc, l'opposition aura cinq sièges, la mouvoir présidentielle, cinq sièges, les partis extrêmement trois, trois, et l'administration aura sur ce qui fait 17. Donc, aujourd'hui, c'est chose faite. Et ce sont les recommandations de l'APG. Donc, moi, nous, mouvement en nous ne voyons pas la fermeté du pouvoir dans ce cas. Et le bulletin unique qu'on a aujourd'hui, parce qu'avant, il y a des, des bulletins multiples, on s'est dit, ben, des fois, ils font exprès, hein, lorsqu'ils sont dans les bureaux de vote, ils envoient leur bulletin, sur de position en manque, donc il faut avoir un bulletin unique comme ça, ben, tout le monde est égaux. Donc, euh, et ce, ce qui est fait aussi, aujourd'hui, nous votons avec un bulletin unique où la tête de tous les candidats, elle est le logo des partis politiques, sur euh, ce même bulletin. 
Et aujourd'hui, hein, aujourd dans chaque bureau de vote, avant c'était l'administration qui organisait, non, tous les partis partis prenantes ont des sièges, hein, des sièges d'observateurs qui participent euh, à l'ouverture des bureaux de vote, à la proclamation des résultats, au décompte des résultats. Ce n'est pas l'administration qui le fait encore, c'est encore les partis politiques qui sont représentés. Et dans chaque bureau de vote, par exemple, je vous donne un exemple. À la dernière présidentielle de, 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 de 2015, ils étaient cinq ans. Donc, c'est-à-dire 4 de l'opposition contre 1, qui est de la moitié de M. Fouanian-Sigbé. Donc, M. Fouanian-Sigbé n'a droit qu'à deux représentants, c'est-à-dire son parti unique doit envoyer un délégué et lui-même, en tant que candidat, a le droit d'envoyer son représentant, ce qui fait 2. Donc, 2 contre 8. Et le, la façon dont la CENI a établi maintenant et, et les résultats hein, dans les bureaux de vote, tout est, tout est sur papier. Et chaque délégué a le doublon. C'est-à-dire le délégué, le représentant et puis l'administration, tout le monde du bon. Et c'est un seul qu'on envoie au niveau de la CENI. Aujourd'hui, Jean-Luc Mao, l'opposition estime que ceci reste insuffisant au regard de ce que vivent les Togolais. Laissez-moi développer aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, je vais revenir hein, sur mon développement. Ce que je voulais dire, aujourd'hui, dans chaque bureau de vote, il y a fraude. Chaque parti politique peut prouver qu'il y a fraude. Parce que tout le monde a les papiers, les résultats. Tout le monde signe. Tant que tous les représentants ne doivent pas signer, la CENI ne, 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 prend pas, eh, ne prend pas les résultats. Donc tous les représentants doivent signer, doivent mettre leur numéro de téléphone. Et nous, le mouvement Templier, bientôt, va créer la CENI. On veut, hein, on veut que ce soit, hein, soit encore amélioré à ce que les représentants qui seront dans les programmes de vote aient leur numéro de candidat pour qu'on puisse vérifier. Et Donc, sur la doléance actuelle de oui, la coalition oui, de l'opposition oui. Bon, par rapport à la doléance actuelle, euh, un nouveau parti est venu sur la scène, euh, qui s'appelle le PNP. Moi, je ne le connaissais pas parce que c'est un nouveau parti, parce qu'il n'a jamais participé à une élection, pour voir réellement sa force de frappe sur le terrain. Donc, il réclame le retour de la Constitution de 92 et le vote de la diaspora. Et, Vous et, savez, et, et, ma question... Et ma question a ma, été suivi Non, ma, ma, ma question à ce monsieur, c'est que, hein, est-ce que le vote de la diaspora est inscrit dans la Constitution de 92 quand tu réclames la condition de 92 dans sa forme originelle et tu ajoutes hein, un, un nouveau truc, c'est-à-dire le vote de la diaspora, c'est que toi même tu déviages la condition une deuxième fois. Donc la condition de 92 ne peut plus revenir dans sa forme originelle parce que tu réclames deux choses. Vous voyez Donc ce qui voudrait dire hein, que je ne sais pas comment hein, les gens sont en train de faire hein, la politique au Togo. La condition de 92 était là quand les gens étaient allés à l'APG pour signer cet accord. Donc il s'est dit à une avancée. C'est déjà une avancée parce que les gens savent très bien que la constitution de 92 ne peut plus revenir. Ça a été déviagé, c'est déviagé. Ça, c'est le minimum que les gens devaient comprendre. Et aujourd'hui, vous voyez, quand lui réclamait ça, parce qu'il est nouveau sur la scène politique, mais quand le leader, le nouveau leader hein, de l'opposition, M. Fabre, qu'est-ce qu'il lui il dit, il dit la démission Parce qu'il sait très bien s'il veut aller dans ce sens de retour de la condition de 92 et de vos délais d'Asoa, ben, quand les cerveaux vont commencer à parler, ben, on, va le, on va le désarmer. Donc il demande le, la démission du projet de bon, Vous savez, nous, Templions, on dit, ben, est-ce que la, demander la démission du président, est-ce que c'est légitime Tout simplement, non. Ce n'est pas légitime. C'est anticonstitutionnel. Le jour où eux, de l'opposition, seront au pouvoir et que unis, la mouvement présidentielle sera dans l'opposition, donc si eux aussi estiment que les choses hein, pas, ne vont pas bien, est-ce que s'ils descendent dans la rue pour dire démission, monsieur, parce que quand tu étais dans l'opposition, tu criais très, très haut que les choses n'allaient pas même dire, est-ce qu'ils vont démissionner Ils n'ont pas envoyé les gens. Aujourd'hui, les appels fusent de part et d'autre, demandant à ce que les deux parties puissent s'asseoir autour d'une même table pour enfin une porte de sortie de crise. Ces appels, comment les percevez-vous au niveau du mouvement citoyen, les Templiers Non, c'est dommage, c'est pas, hein, pas qu'il n'y avait pas eu hein, de dialogue. Il y a eu Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, il y a eu des assises CPDC 1, CPDC rénové. Que de ces appels n'a oui, prospéré Parce que certains gardaient leur position radicale. Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y en a qui veulent vraiment faire Mais c'est ce qui est pas aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, si la constitution de 92 mai revenait dans le droit, est-ce que le chef d'État doit se représenter encore deux fois ou pas Ça, les gens devaient le savoir. Il a le droit de se représenter. Vous voulez que lui, ils assument vos droits. Hein? 
vous ne vous, vous reconnaissez son droit Je ne prends pas sa défense. Ben, c'est ce qui crée. Maintenant, si vous estimez que le chef de l'État fait encore deux mandats de plus et de trop, c'est à vous de négocier, vous lâchez des points. C'est pourquoi nous, les Templiers, on dit il faut faire des, des, des négociations perdant-perdant. Parce qu'il y avait trop d'avancées. Quand, ça, quand, les, gens, quand chose... les gens nous disent de revenir à la conscience de 92, cela vous a dit que c'est l'administration qui va encore organiser. Parce qu'en 92, cette constitution a été établie par l'opposition euh, au sorti de la Conférence nationale souveraine. Et ils avaient dépouillé l'administration, le pouvoir des AIDMA parce qu'ils n'avaient plus confiance. Et je vous le dis, le vote de la diaspora que les gens réclament aujourd'hui. Et AIDMA avait proposé ça, de mettre le vote de la diaspora. C'est l'opposition qui avait refusé que non, la diaspora ne va pas voter. Et la fois dernière, euh, au colloque, euh, sur cette main qu'on à l'université de Lomé, Zeus Ajavon, l'un des leaders de l'opposition, notamment le fondateur du collectif Souvent le Togo, a reconnu humblement que c'est eux qui avaient fait ce blocus. Comment entrevoyez-vous euh, la crise aujourd'hui qui secoue, ben, les... continue de secouer Les appels se poursuivent quant à la mobilisation dans la rue. Bon, vous savez ce qui se passe dans Lomé, dans Sokoré, un peu Bafilo, et puis Daparon et, 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 et Mango. Vous êtes sont des milieux de position, hein. Ça, hein, vous savez. Lomé vote à 80% l'opposition. Donc, quand les leaders appellent leurs militants à sortir dans la rue pour euh, essayer de déstabiliser le pouvoir, bien, les gens vont sortir. À Lomé, on a près de 800 000 électeurs. Ben, Uni n'a que 100 000, à peine 5 000 électeurs, donc euh, elle est près de l'opposition à près de 400 000 électeurs dans l'OME, donc c'est normal. Quand vous allez à Sokoré, là, Sokoré, quand, euh, et en 2007, l'UFC avait eu un siège là-bas, en tant que député de l'opposition. Aujourd'hui, c'est l'ANC qui a ce siège, parce qu'il euh, y avait une situation entre nous. Quand vous allez à Mango, on a un siège là-bas. Quand, quand vous allez à Daparon, il y a l'UFC qui a un siège, il y a l'ADI qui a un siège. Donc euh, les villes, Certaines villes de, de l'intérieur de Lomé sont euh, acquises euh, à l'opposition. Mais les gens se demandent, ben, la politique, c'est une stratégie. Si je ne suis pas compris dans Cotonou, ici, ben, mon frère, et, et, et si je suis compris dans Natitangou, ben, que les gens de Natitangou votent pour moi, eux ne sont pas des Togolais. C'est ce qui se passe. Mais ben, si, ben, je dis un hein, haut et fort, dans quelle démocratie la majorité parlementaire fait la volonté de la, de la minorité parlementaire Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire hein, dans le développement hein, sociopolitique de nos pays, quand les manifestations ont commencé le 19 août, le chef de l'État pour l'initiative d'introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale limitant son propre mandat. Normalement, dans la, dans la, dans la logique, dans la Constitution, il n'a pas ce droit parce que le jour où il a prêté ses mains, il a juré de ne pas toucher à la Constitution. Donc s'il dit de limiter son propre mandat, lui-même il est en faute. Mais pour l'apaisement... Ben, on, peut, on, peut, on peut mettre ça de côté, parce qu'il faut qu'on avance. Et que faire, justement ben, que Le monsieur... Le, 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 est, de ben, cette ben, situation. Uni, Uni a introduit un projet de loi limitant le mandat présidentiel, et il a ordonné à ses députés de voter cette proposition de loi limitant son mandat. Et qu'aujourd'hui, l'Uni veut que l'élection présidentielle soit à deux tours. Ce qui a été l'objet de, des revendications de l'opposition depuis l'APG, même en, depuis 90. On a toujours milité que l'élection présidentielle soit à deux tours. Aujourd'hui, c'est unique qui vote oui. Or, ce qui est extraordinaire, la politique, c'est de bonne guerre, hein, monsieur. Ils ont encore introduit hein, des volets en disant on limite maintenant tous les mandats électifs. C'est-à-dire, on limite, on limite euh, et, et le vote des, des députés. Parce que moi, je dis oui, il faut limiter aussi l'élection hein, des députés. Parce que moi, depuis que mon chinois, je connais certaines personnes qui sont députées jusqu'à la date d'aujourd'hui. Quelle porte de Il faut renouveler la classe à la politique. crise togolaise. Mais attends, je vais, je, vais, je, vais, je vais aller un peu plus loin. Le ils ont, ils ont limité. Oh, eux, 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 eux aujourd'hui, ils votent. Parce que l'opposition ne voulait pas voter parce que l'année prochaine, c'est les législatives. Et quand il, maintenant, le problème qui se pose, c'est l'effet immédiat. C'est la rétroactivité, je vous l'ai dit. Donc, étant donné qu'ils revendiquent la, euh, que la loi euh, est rétroactive, selon eux, selon l'opposition Togo, la loi est rétroactive. Oh, la loi n'est jamais rétroactive. Alors, ben, quand ils voient ça comme ça maintenant, les gens du monde vous disent maintenant, appliquez la rétroactivité à vous. Jean-Luc, quel port de sortie à la crise ben, il faut faire des négociations perdant-perdant. Et aujourd'hui, tout ce que nous demandons, et on demande euh, la renonciation des manifestations violentes, que, pas de grâce que le chef de l'État fait une grâce présidentielle pour toutes ces personnes qui sont arrêtées, et que l'opposition aussi laisse tomber cette revendication anticonstitutionnelle qui est la démission 
du chef de l'État et d'aller au dialogue et de faire des concessions et essayer de se mettre euh, autour d'une table et de voir, hein, dans la mesure du possible, le chef de l'État a droit à, à deux mandats de plus. Si on vote euh, on va au référendum, on vote, il a droit à deux mandats. Si c'est deux mandats qu'il fera, et ça, et moi-même, je dis, ben, le fait de se présenter à une élection ne veut pas dire que vous avez déjà gagné les élections. Jean-Luc Romao, merci. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission entre deux jours. Demain, c'est un autre jour pour un autre numéro. À très vite.